Hello class, good evening, Carlos Miguel. Welcome, Ana Veronica, Guillermo Antonio. Welcome everyone. I am so glad that all of you are here today. Okay, in our class number 16. Welcome. Good evening. Good evening, good evening. Thank you for answering. It means that my audio is okay, that you can listen to me perfectly. Great, thank you so much. And in one minute, we are going to get started, okay? Hello, hello, Guillermo. How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Guillermo? Okay, I, okay. Okay, did you enjoy? Yes, I enjoyed. Sí, disfrutó. Yes. Okay, excellent. And you, Filomena, hello, welcome. Good evening. Hello, good evening. Welcome. How was your weekend? Tell me, ¿cómo estuvo el fin de semana? Hola, Filomena, ¿cómo estuvo su fin de semana? Uh, What's nice, excellent, relaxing? No. Ajá. Ay. Ay. Muy ocupation. Oh, oh, very busy, very busy. I was very, very busy. busy. I was very busy. Okay, yes. I'm going to write it for you. Here we go. I was very busy. Estuve muy ocupada. Like this. I'm going to share it for you. Okay. I was very busy here. I was very busy. Okay. You say it like this. Así lo dice. I was very busy. Okay. Estuve muy ocupada. I was very busy. O si nos referimos al fin de semana, it was very busy. Estuvo muy ocupado. El fin de semana, obviamente. El mío, ¿verdad? Así, como Filomena. It was very busy. Okay. Muy ocupado. Very well. Okay. So I'm going to stop sharing this and... Okay, here we go. And it is exactly the time to get started. So welcome formally class to this last week, okay? But remember that we're going to have classes this week only four days because on Thursday, which is September 15th, we celebrate our Independence Day. So it is a holiday, there is no class. That is why we're going to move that class to Monday. Okay, Monday 19, that is why we're going to be ending our class on Monday 19th. Is that correct? El jueves no tenemos clase porque es nuestro día de independencia, es un día festivo, día de asueto nacional, por lo tanto, no tendremos clase. Así es que tendremos clase el día lunes 19, que será nuestro último día, okay, de reunión de este módulo, de este nivel. Así es que vamos a trabajar lo más posible. Ok, so, um, Carlos, welcome. William Francisco is joining right now. I am so glad that all of you are here, class. And we're going to get started. As I told you, I need you to try to think about what we did last Friday. Ok, necesito que traten de pensar, recordar un poquito lo que trabajamos el día viernes para que participemos en la medida de lo posible, todos y todas all of you in the feedback, okay? So as every single day in class, I'm going to share my PPT with you, okay? To read the agenda for today's class. Here we go. While the others join, okay, here and here, okay? Today is September 12th, 2022nd or 2022 as we know. Yes, is that okay? Yeah, September 12th. So here, guys, we have our video conference 16. As I told you, only four more classes, solo cuatro clases más, in order to finish the level, the module, okay? Para finalizar nuestro curso. So in our agenda for today's class, we have as the first activity greetings. Then we're going to have our feedback, as I told you, as the a very important activity, okay, to get, you know, connected to the new content. Para conectarnos con el nuevo contenido, we are going to read also the objectives. And today you're going to be describing the location of my workplace. Cada quien, la dirección de su trabajo. To describe the location of my and others' workplaces. 
vamos a trabajar en la descripción de la ubicación, la dirección de mi lugar de trabajo y de alguien más, de otro compañero o compañera. And today we're going to use the prepositions of place, ¿ya? So we're going to have a feedback on pages 38, 39, and today we're going to start working at page 40 and the wrapping up of the class. And that is the agenda for today. So here we have the objectives. As every day, I'm going to be asking you as a volunteer to read the objectives, the specific objective and the class objective, okay? Who's going to be that volunteer? Hello, Danny, welcome. Hello, hello. One volunteer, only hello, one. Teacher. Hello, Danny, thank you for answering. Okay, the volunteer. ¿Quién me va a leer los, los objetivos? Sorry, the objectives. Who's going to read the objectives? Only one. Okay, I'm going to choose the volunteer to read the objectives because you are very shy this Monday. Okay. Okay, so let me see. Hmm. Um, I'm going to ask maybe... Maybe it's going to help me. Ivania, hello, welcome to the class. Are you hello, available? Teacher. Okay, would you yeah. help us reading the objectives? Okay. Puede ayudar a leer los objetivos. Ladies first, okay, Miss? Okay, a specific objective. Participants will be able to describe the location of my and other workplace. Class objective. Participants will be able to use preposition of place. Excellent. Very well. Thank you, Miss Ivana. And now here, also a reminder. Remember, this is the last week. Congratulations. Almost all of you did the homework in unit number three. This week you have to work on unit number four and you have a final test. But um, if you do it with uh, plenty of time, si lo hacen con mucho tiempo de anticipación y con tranquilidad van a sacar mejor nota, no van a tener problema con la conexión, con la lluvia, con la electricidad, ¿verdad? Entonces algunos ya me trabajaron el 100% de la unidad cuatro y otros ya comenzaron el viernes ya habían iniciado la unidad cuatro pero no olvidar que también tenemos un examen sí y a propósito de eso eh, los documentos ya lo platicaron con hello Serafín hello everyone um, con sus empleadores con recursos humanos sobre el llenado y envío de los documentos sí la vez pasada alguien me decía que no sabía si estaba seguro si los habían recibido, ¿sí? ¿Hizo el contacto por los documentos de la preinscripción para el otro curso? Yes. Carlos, me sí, parece. Lo hice. Sí, Ajá. sí lo hice. ¿Sí? Todo bien, sí, solo espero la fecha ya del otro, okay, del, otro, perfecto. del otro nivel. Ajá, perfecto, excelente. ¿Quién más? ¿Todos enviaron ya los documentos? Mí, en mi caso, ahora me estaban informando de recursos humanos que enviaron los documentos. Ah, ok, perfecto. Ya, ya Recursos Humanos ya lo envió a la, a la academia, ¿sí? Sí. A inglés corporativo, sí. perfecto, excelente. Recuerden que se tiene que hacer el llenado, por eso se les envía con tiempo, ¿verdad? Para que, eh, pues, eh, le den continuidad a su curso lo más pronto posible, ¿sí? Y en el otro nivel siempre vamos con usted. Eh, no sé, fíjese que la verdad es que como eh, depende también de cómo se vaya llenando el grupo, por eso les digo entre, entre más pronto ustedes envíen sus documentos, se van a mantener en el mismo grupo, porque de lo contrario eh, se toman los que, los que ya llegaron y cuando se llena el grupo se apertura otro y a esperar a que se llene ese grupo para, para continuar ¿verdad? para darle la continuidad ¿sí? Oh. ok entonces, traten en la medida de lo posible de cerciorarse que ya enviaron la documentación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Y Dani? Eh, Hola. Ya, ya también ya. Ya hablé con recursos humanos. Ajá. ¿Van a enviar la documentación o ya la enviaron? 
No, está pendiente de enviarse. Pues, en esta semana voy a ir a verificar si ya se envía. Sí, lo más pronto posible, porque como le digo, eh, me parece que les habían dado una fecha, ¿verdad? La fecha límite. Sí. Sí. Eh, veamos. 19. Sí, es de 19, dice. Ajá, 19 es la fecha límite, que es cuando ustedes terminan, ¿verdad? Pero de ser posible porque ya saben los problemas de conexión, que la tormenta, que esto, que el internet está no a su 100% como ¿verdad? debería de ser. Entonces, no se cargan los documentos, sobre todo cuando hay mucho tráfico en, en la web. Entonces, pidiéndoles ese favorcito, que se cercioren y recuerden que eh, debemos de trabajar en la plataforma. Felicidades, porque la mayoría están eh, acá. Aquí veamos quién escribió. Ok, Mr. José Mejía. Perfecto. Entonces seguimos con la clase, ¿verdad? Eso era con respecto a acá, porque también, eh, pues, por los diplomas, ¿verdad? Eh, recuerden que el lunes todo el mundo tiene que estar acá a las 8.30 para el llenado de de la encuesta de satisfacción, ¿sí? Que es. Eh, que es parte del, de la documentación, ¿verdad? Del curso, ¿sí? Y recuerden la asistencia. Es necesario el 80% de tareas y evaluaciones tal cual como de la asistencia. Ahora continuamos, ¿sí? Eh, our feedback. ¿Se recuerdan que hemos estado trabajando with prepositions of time in, on, at? ¿Is that okay? Yeah. We have been working also with occupations the departments at work. And we were working last Friday on the general feedback, yes or no? Estuvimos trabajando en el repaso general de la unidad. Is that okay? Yes. Yes, yes very well. And you were building and interviewing a partner using the WH information questions, yes? Sí, esa fue la última actividad que estábamos y que dijimos que ahora íbamos a continuarla. And then here, as a reminder, let's uh, remember that we have the three prepositions, in, on, at. Uses of the prepositions of time, at for a precise time, in for months, years, centuries, and long periods, in para meses, años, siglos, y largos periodos, in 10 years from now, okay? On for days of the week. Antes de mencionar el día de la semana, decimos on, on Monday, okay? On Thursday, no class because we celebrate the Independence Day of our country, yeah? And dates. We can say on September 15th, uh, people celebrate the Independence Day in Central America and specifically in El Salvador, right? And here you have at precise time, ya les compartí estos ejemplos, in para meses, años, siglos y largos periodos, y también ya compartimos estos ejemplos on days and dates, on Sunday, Tuesday, on March, on, y aquí ya llevamos una fecha específica, utilizamos on Christmas. Cuando utilizamos Christmas Day, utilizamos la preposición on. Si solamente es Christmas, at Christmas, on Independence Day, on my birthday, on New Year's Eve. También trabajamos, si se recuerdan, estas preguntas. Yes, you were working building these um, answers. Porque ustedes trabajaron en la construcción de las respuestas a estas preguntas. And here we have, ha ha, for today, prepositions of place, okay, at, for a point in for enclosed space para un espacio cerrado on a surface we say at the front desk at the entrance at the crossroads at the corner at the bus stop at the top of the page at the end of the road at the door in the garden, in San Salvador, in Puerto Rico, 
in a box, in a bag, in my wallet, in a house, in a car, okay? I left my, my cell phone in the car, dentro del carro, un espacio cerrado, in closed space, on, sobre una superficie. For example, let's see, here we go. Mm. I'm gonna try to show you this as an example class. Okay, look at this. This is my, this is my agenda. I don't know, no, you don't see it. Okay, from here, this is my agenda. Hey, it vanishes. And this is a marker. So if I say the marker is on the agenda. Yes, on the agenda, on the surface. Sobre la superficie de la agenda, yes? Okay, that is on, on a surface. And then we say on the ceiling, en el techo, on the wall, on the cover, on the door, on the carpet, on the menu, on a page, on the floor, yeah? And we can say at the door and on the door. Teacher, ¿cómo es eso? Oh. You may say on the wall, porque es sobre la superficie de la pared. On the door, sobre la superficie de la uh, eh, puerta, ¿sí? Entonces, your Christmas ornaments probably are on the door, pero no quiere decir encima de, sino sobre la superficie, ¿sí? Comprendimos. Yes? Hello? Questions or comments? Hello. All clear. No Everything. Uh -huh. Okay. I hope so. I'm going to share this information with you guys via WhatsApp. Okay. There you are. Okay. Great. Now you have that information via WhatsApp. And let's continue then. Okay. Um, we're going to continue working on the feedback. And here, if you remember, we were working right here, yeah? At page 37, you did it, yeah? And you were organizing these letters in such a way that you created the department, okay, or area at your workplace. And you were also writing the activities or duties that the people, the staff in each of these places do at work, right? You were building questions, information questions with what, when, where, why, which, and who. Also, we move towards page 38. And you did a similar activity in exercise number three for vocabulary practice, because that was the topic last Friday, vocabulary practice. But in the last part, in activity four, if you remember, you were working with questions and prepositions of time. So the activity was interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information, questions and propositions of time. So we have in the morning, in the afternoon and in the evening. I ask you to write a list of activities that you do at work in the morning, in the afternoon and in the evening, right? Les pedí que hicieran un listado de las actividades que hacen in the morning in the afternoon and in the evening, porque luego se iban a preguntar, iban a desarrollar asking and answering questions as an interview, como entrevista, como se sugiere acá. Interview a partner, entrevista a uno de tus compañeros acerca de las actividades que lo ella realiza en un día común y corriente en el trabajo. Yes, do you remember? Y ya tienen esa información, ¿verdad? Y las preguntas también, yes or no? Hello. Yes, sir. yes, everything is ready. Hello, Jonathan. Exactly on time. And what yes, are the three questions that you are going to ask? ¿Cuáles son las tres preguntas que van a, que van a realizar para eh, preguntarles a sus compañeros o compañeras? 
¿Se recuerda? Hello. Si sí, es in the morning, in the afternoon, and, okay, in the evening, so what? What do you do, okay, at work in the morning? Ah, pero ¿qué, ¿cuál era el elemento que tenía que agregar? El tiempo, ¿sí o no? ¿Se recuerdan, chicos? And then, what do you do in the afternoon? Obviously, at work. What do you do at work? Over here, at work. Si no me van a poner otras cosas. I brush my teeth after lunch. What? Recuerden, in the evening, comenzamos a usar los tipo 4 de la tarde. Okay? What do you do in I, at work in the evening? Okay. What do you do at work in the evening? Yes, and these are the three questions you're going to be asking and answering. Okay, but you're going to set the time. For example, in the morning at 8 a.m., I arrive at work, or I arrive at work at 8 a.m or at eight o'clock in the morning and so on, okay? Um, in the afternoon, it means after lunch, obviously. Uh, well, at 1 p.m., I get back to my office. It depends on your schedule, yes? ¿Cuál es la primera actividad que hace en la tarde? And then you say the time. I don't know. It depends on you. And uh, in the evening, well, at four or four thirty, I talk to customers. I visit clients. I have a meeting. I read reports. And you say the time. Okay. Questions? No questions. Okay. May I erase? ¿Puedo borrar? Yes. Ok, thank you for answering. Ay, no. Yes, okay. teacher. Please activate your cameras because I'm going to take your attendance. And here we go. Ana Marlene. Here I am. Okay, thank you, Marlene. Ana Verónica. Present. Thank you, Miss. I appreciate. Barbara Susena. Barbara, absent. Barbara is absent. Carlos Miguel. Present. Thank you. Clelia. Present. Thank you, Miss Clelia. Daniel Alberto Ramos. Dani. Present. Thank you, Dani. David Emanuel. Present. David Emanuel is here. Luz, here. Present teacher. Okay. Francisco. Francisco Enrique. Francisco Enrique Saldaña. Absent. Okay. Guillermo. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Ivania? Present teacher. Thank you. Jonathan? Here I am. Jose Armando Pacheco, he wrote that he's going to be absent, I think. Let me see. Okay. 
Mr. Pacheco absent. Jose Manuel, he said he was going to be a little bit late. Karina Vanessa, Vane, thank you. Thank you, Miss Vanessa. Milagro Mabelin, Miss Mabelin. Present. Noé, are you here, Noé? Present, teacher. Ah, thank you. Serafín. Here I am. William Francisco. Present. Thank you so much. Okay, class, now you're going to be transferred to the breakout rooms in order to continue with the interview. And because you already have the information, there is no problem, I think, right? Because all of you were in class last Friday. Como todos estuvieron en clase el viernes anterior, no hay problema, ya tienen esa información. Yes. Mm, let me see. Oh, three people. I know there is one group for. For three people. Okay. Cuatro, me sale un equipo de tres miembros. Mm. Bueno, mire. Veamos. Mm. Sí, sí, vaya, veamos una situación aquí. Cuando alguien más se una, espero que se una, porque ahí decía Mr. Imeda que se iba a unir un poquito tarde, entonces lo voy a unir a ustedes, o si Bárbara se une, ¿de acuerdo? Ok, en este momento recuerden que les voy a enviar la invitación, pero vamos a continuar con la actividad de la entrevista, ¿sí? What do you do at work in the morning? What do you do at work in the afternoon? What do you do at work in the evening? Those are the three questions to practice right now. And you write the name of the partner and the activities that he or she does at work. Remember to take turns. No van a tener todos la misma información del mismo compañero, la misma compañera, no. If I interview Vanessa, Vanessa is going to interview Serafín. Y en Serafín is going to interview me, en el caso que estemos en el equipo de tres, para que los tres participemos. But in the case of four students in the team, ahí intercambian, ¿verdad? Esta pareja ahí, o oh, you take turns, ¿ok? Here we go. I sent you the invitation. Go to your groups, please. Go to your groups and practice. Miss Bane, I need you in group number four. Noe, please go to group number one. Noé, group number one is waiting for you, Vanessa. Group number four is waiting for you. Vanessa, Miss Vanessa, please. Group number four, waiting for you, Vanessa Núñez. Miss Vane, Vanessa. Voy, solo, solo lo busco porque no, no, no lo tengo en la mano. Okay. ¿Está en el, en qué página estaba? No Perdón. recuerdo. Thirty nine. Ah, thirty nine. Yeah, I think it is. Let me double check for you. Um, thirty eight, thirty eight, thirty eight, thirty eight. Thirty Ah, thirty eight. No, es la sí la treinta y ocho es porque ya comenzaríamos. Ah, ahí está. Uh -huh. Bye. 
acaba de trabajar con ustedes, permítanme. Uy. Ok, aquí. Acaba, ah, que lo tiene aquí. Um, ah, pero esta de quién es esta información? De Carlos. De Carlos. Yeah, mía. Ok, eh, luego. Acá se tenía que unir Ivania con ustedes, pero creo que, ok. Ok, comiencen pues. Okay. Cuando ella regrese, yo se la encuentro. Ok. Vaya, Carlos. What do you do at work in the morning? Um, I'm seven, seven o'clock with my PC. Seven, fifteen, check in my email. And, Okay, 7.30, upload content for class. 8, I write the practice for week. Perdón, for week. Uh, I discuss the practice with my partners. Uh, what do you do at work in the afternoon? Uh, I have lunch. Um, a noon. Uh, One, I, one o'clock prepare my plan class. Uh, two o'clock I discuss the plan with the partner. Uh, three, pardon, uh, prepare a coffee. Um, three thirty, prepare my backpack. Uh, four o'clock shut down my PC. Um, what do you do at work in the evening? Uh, Uh, 4.15, uh, I go my home, uh, 5.30, I am my home, uh, 6 o'clock cooking the dinner, uh, 6, uh, uh, 45, uh, eat the dinner, uh, 7 o'clock play my baby, 8 o'clock I am in this class, Uh, 10 o'clock finish my class y 10.15 I go with ok oh, oh, hold it, hold it, leave it like that dejémosla ahí, veamos in the evening at 4.15 I go I go home I go home I go home uh -huh. I go home porque la frase ya está dada, go home. O a menos que diga, I go to my house. Pero es diferente, ¿verdad? Home and house. Five uh, city, I am at home. I am at home. To be at home. Es la frase, at home. ¿Usted prepara la cena? ¿Sí, Carlos? Cook the dinner. Cook dinner. Cook dinner. Ok. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Porque es la actividad en, en su base. Okay. Cook con doble O. Cook. Cook dinner. Uh, eat dinner. Or have dinner. Porque usualmente ellos dicen have dinner. I have dinner. Play with my baby. Play with my baby. With my baby. ¿Así? Ajá. No. I with th th with th with con mm -hmm. with my baby. With, with my baby. Yes. With my baby. My baby. Yeah. At eight, I am. I con mayúscula, ¿verdad? Sí, está con mayúscula. Ok. I am, I take my English class. Tomo mi clase de inglés. No, I am, no. I take. Eliminate am. I finish my class. I go to sleep. That's okay. I have lunch. I prepare my, my class plan. I discuss the plan with my partner. I prepare a coffee, prepare my back, backpack. 
Yes, Shut yes. down my PC, <laughs> but you don't work in the government, right? <laughs> okay, start my PC, check my email, upload content for class. I write the practice for the week. Para la semana, ¿verdad? Sí, para la semana. For the week, for the week. I discussed for the, the, for the week. For mm -hmm. the week. Yeah. Okay. 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 Very well. Now you continue. And Vanessa is back. She's here. Okay. Acá está Vanessa para que trabaje con ustedes también, chicos. Okay. okay. Bye. Okay. Bye. Thank you. Bye. See you. Okay. ¿Te acordás que hicimos un listadito de actividades que hacemos en el trabajo? Sí, Así. creo que ahí, por ahí la tengo que tener. Ah, pues de, de esas puedes tomar como ejemplo algunas. Ajá. Y sí, en, pues. lo que buscar, en lo que buscar, le, le pregunto a Serafín ahorita a Martínez. Bueno, antes de... Sí, okay. Sí, ante grupo. Ok. Ok. Uh -huh. Um, Veronica. Okay. What do you do at work in the morning, Nili? Um, in the morning, I start to work. I find check email. I think check documents. Okay. Uh, what? Jimmy. At eight o'clock. Eight o'clock. Okay. And Daniel, what do you do at work in the afternoon? I receive receive rap matin. Ray matin. Raw material. Raw material. Raw material. Raw material. Material, raw material. Raw material. Mm -hmm. uh, two o'clock. Okay. Um, what do you do at work in the evening? Uh, I, gen I general report. Uh, Four o'clock. Four o'clock. Okay. Thank you. Okay. Eh, yo le pregunto a Guillermo. Ya, no sé si ya está listo, Guillermo. Ready. Okay. Eh, Guillermo, what do you do at work in the morning? I check report in the morning, seven o'clock. Another activity, Guillermo, or only one? Mm. Otra actividad o solo una? Solo una se están preguntando. Los tres. Uh, no, una actividad realiza en la mañana. Una actividad estamos preguntando. Ah, ok, ok, ok. Una, pero los tres tiempos que usted pidió. Ah, ok. 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 Uh, next, what do you do at work in the afternoon? Uh, in a, in the afternoon, a check truck. Three. Tengo. Tengo dos ahorita, David. No sé. Bueno, en la. Intentémoslo, intentémoslo y te ayudamos. En la uno, sí. Ok. Si querés preguntarle a Serafín. No es. Hello. What do, do you at work in the morning? Bueno, aquí no sé si la redacté bien, pero tengo in the morning, I supervise, no sé si le escribí mal, the work of the, of the mechanic at 8 o'clock. Pero no sé, en la, yo en la mañana superviso el trabajo. That's okay, that's okay, very well done, that's okay. 
Eh, at, ¿Qué hora dijiste? At 8 o'clock. At 8 o'clock. A las 8, dice. Sí. Revisión mecánica de los vehículos, ¿verdad? Algo así. Ajá. O supervisa los mecánicos. Supervisa Ajá, los mecánicos mañana. de los vehículos. En, a en las la 8. mañana yo hago, yo superviso el trabajo de los mecánicos. Okay. Supervisor de mechanic. Mechanics. Sí. Mechanics. Uh, ok. Bueno, continue. What do you do work in the afternoon? In the afternoon, I check email at one o'clock. Sí, verdad, Noé. ¿Cómo se llama, David? Yes. Está okay. bien. Ahí te lo estoy anotando. Ah, bueno. Y la última, Noé, what do you do at work in the evening? Pues aquí no. Esto todavía no tengo la respuesta. Eh, eso podría ser como de las 4 de la tarde en adelante, 4 de la tarde, pero todavía en el trabajo. Ajá. Uh -huh. Quiero ver, bueno, no sé si, si me ayudan a hacer la oración en inglés, por ya en la tarde. Decimos algo, ajá. La... ¿eh? Yo a esa hora lo que hago... A eso de las 4.30, a las 4.30, yo recojo los reportes de trabajo diario de todos los mecánicos. Mm, entonces, no sé cómo la... Qué bueno. A eso de las bueno, 4. Eh, pero no sé cómo redactarla ahí. Eh, Podrías ponerle collect, de recolectar, collect work reports. Recor sí. Recolectar sí. reportes de trabajo. Sería oh. Collect Work Re Report. Work Report. Collect no. Work Report. Ahí que pongo una hora. Okay. At. Ok. At sería at. O recoge la. Eh, recolecta la supervisión. Yes. What do you do at work in the morning? Um, eight o'clock, start to work. Eight and um, five, check email. Eight ten, check documents. What do you do at work in the afternoon? I have lunch at 1 p.m. Um, two two o'clock make reports. Finished. Hello. Yes, everybody, okay. everybody. So everybody had the, the answers. Okay, you had your, your previous activities very well. And Ivania, what do you do Saturday afternoon? I didn't say at work, what do you do Saturday afternoon? <laughs> relax. I <laughs> relax like right now. <laughs> very relaxing. <laughs> <laughs> what do you do Saturday afternoon? I go to uh, my ¿Cómo se dice suegro? Ah, I visit my father-in-law. I visit my father-in-law. Okay, very well with your family. Yes. Okay, excellent. And why don't you visit your mother or your father? <laughs> your father-in-law, not your mother or father, because it is good to be in good relations with your, uh, you know, with your father and mother-in-law, right? My, <laughs> my father, mi, mi papá ya murió. Ah, uh, my father passed away. My or father is dead. Passed, passed away. Okay. Passed away. I'm going to write it for you. Okay. So we can have it here. 
you say a my father my father passed away okay okay mi padre falleció my father passed away ah that is why okay good so now that you are ready we're going to get back okay okay to the main session room and here we go Very smiley, Ivania. Okay, great. So it means that you're happy. <laughs> Excellent. That's good to know. Thank you, class. And here we go. Okay, let's continue. And as I was telling you, now we're going to work with at, in, on, but as prepositions of place. Last week, actually it's Thursday and Friday, I think, we were working with prepositions of time, at, in, on. And I told you that they had a double grammatical function. They work as prepositions of time and prepositions of place. Now we're going to focus on these three words, prepositions, at, in, on, as prepositions of place. And I already shared with you this information, right? And now here, this is, practice and answer the following questions, okay? Where do you live? I live in, do you live in a house or in an apartment? Do you prefer to stay at home or at work? Where are the prices of the food in a restaurant? Where, where do you keep your money? I keep my money, donde guardas tu dinero? Where do you hang a clock? Donde cuelgas un reloj? Okay, so you are going to be asking and answering these questions in the breakout rooms and you provide your answers to your partners. There you are. And if I ask, for example, let me see Ana Marlene. Where are the prices? Okay, here. Let's see, number, number four. Where are the prices of the food in a restaurant? The answer should be they are in. Where are the prices of the food in a restaurant? They where? Where, yeah. Where are the prices of the food in a restaurant? They are in. I don't understand the question. You get into a restaurant, yes? Yes. And you want to know the prices of the food. Oh, they are in the menu. Excellent, no. very yeah. well, great, excellent, very well. Okay, and then where do you live? Do you live in a house or in an apartment? Do I live in a house. Okay, excellent. So this is what you are going to be doing, yeah? You take turns okay. and you begin asking and answering questions 
in the uh, breakout room. Yes, the same as I did with your classmate. Is that okay, uh, students? Yes, estamos claros? Yes, yes. Okay, here we go. But I think I'm going to, okay, here, 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 yeah. I'm going to open the breakout rooms right now, yeah? One, two, three, here. Si alguien, si alguien no visualiza la invitación, me lo hace saber, let me know, please. Así se las envío de nuevo, okay? Go to your groups and begin asking and answering those questions if you are so nice. Okay. David, I need you in group number one. Jonathan, we need you in group number three. Jonathan, please. Jonathan, where are you? Jonathan, Alexander, Ramirez, Vasquez, where are you? Jonathan, Jonathan. Jose Mejia, hello. Just in time, Jose. I'm going to uh, send you the invitation so, so you can join. Let me see. Mm, group number four, okay? Okay, thank you. You are going to be asking and answering the questions that I have shared. I have just shared with you via, via WhatsApp, for example. Okay. Where do you live and blah, 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 okay? So I need you to join group number four. Okay, thank you. I'm going to send you the invitation right now. Okay, hi. Jonathan Alexander, where are you? We need you, Jonathan, Jonathan, Jonathan. Bye, Jose. Jonathan, are you here in this virtual world? Is everything ready? Everything clear? Todo claro? Ahorita estamos viendo eso. Ah, okay, good. Yeah. Guillermo, si, si gusta, me pregunta a mí y después yo le pregunto a Daniel. Okay. I live in a house. I live, I live in, in a house. No, a house. Y si pongo in the house. No, verdad. En la casa. En la no casa si vale. de quién? En la casa, pero en la casa de quién? Where do you live? You say I live in my mother's house. <laughs> you say in the house. Okay, vivo en la casa, pero ¿cuál casa? Uh, ah, okay. You say in my house. Or okay. I live in a house because the question is, do you live in a house or in an apartment? Vives en una casa en un apartamento. I live in a house. I live in a house. Okay. Yes. yes. Okay. Um, David. Hey. Do you live in a house in an apartment? Or in an apartment? I live in a house. Okay. Han, Han, ¿verdad? Han, Colgar. Hola. Colgar. Y la palabra en sí, where do you hang a clock? ¿Dónde cuelgas o pones un, un reloj? Ah. Uh -huh. Ay, no tengo reloj. <laughs> Pero un clock, clock, no. Oh, ¿Cuál fue la respuesta? In my hand, no, en mi mano. No, porque ese no es clock. Ese oh. es watch. Ese es watch. Clock is the big one. ¿Cómo le dije pared en inglés? Wall. On the wall. On the wall. Very good. That's On great. The On the wall. Yeah. Yes. yes. Okay. Okay, este, William, where do you where do you live? I live in the beautiful city of San Miguel. Oh, yeah. in, I thought you were <laughs> going to say in the most, uh, okay, in the most amazing and fresh 
City, en la ciudad más uh, sorprendente y fresca. Sí, hombre, aquí es fresquito. Y es, ay, no. Lo urges okay. también, no se preocupe. Really? No, 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 no. Do you live in a house or in an apartment? In, I live in a house. Sí, vamos. Um, sería José. Where, where do you live? I live in San Miguel. Uh, do you live in, in a house or in a, an apartment? I live in a house. Uh, do you prefer to stay at home or at work? I prefer to stay at home. Okay. Uh, where are the price of the food in the restaurant? They are in menu. Uh -huh. Where do you keep your money? Aquí es la pregunta, ¿dónde tú guardas el dinero? Ajá, uh -huh. tu dinero. Uh -huh. I keep my money en banco, ¿cómo se dice? Banco. Bank. Bank. In the okay. bank. In the bank. In the bank. Ajá. Uh -huh. Y okay. si gusta me la repite ahí. Where do you keep your money? Ahorita. Eh, I keep my money in a bank. Okay, where do you hang a clock? Si me ayudan en esta. ¿Dónde cuelga? My wallet uh, not, no, 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 not in chivo. <laughs> I keep my Pero, money. My money. In my, in my wallet. In my in wallet. Yeah. Cartera. In my, my, Yes, in my wallet. Okay. Yes, my money. When you do hang a clock, ¿dónde cuelgas tu reloj? I clock, eh, ¿lo cuelgas en que te en tu mano izquierda o derecha o algo así? No, ¿verdad? porque este es reloj de pared, el de la mano es watch. <laughs> watch, yes, it is watch. Watch. <laughs> okay. Entonces, hay, hay, hay. Este en la pared, ¿verdad? I hang my clock in work. In, no, on the no, wall. On, on, on the wall. wall. On the wall. Porque on, on the wall es en... The wall. Yo probando, teacher, a ver si me estaba poniendo atención. Sobre la pared, ¿verdad? <laughs> on, on the wall. Ajá. Ok. On. Entonces, okay. where do you live in... Entonces todos en la casa, ¿verdad? Teacher, la, la segunda respuesta y la primera son, en mi caso, son similares. Where do you live? I live in, in, in a house. No. No, no. Where, where, ¿dónde vives? I live in San Salvador. I ah, live in, okay, okay. okay, I live in Chalatenango, or I oh, live in La Paz, yeah. I live in Cancún, I live in, oh. uh, in <laughs> Ahí queremos ir. okay, I live in, in England, now that is very, <laughs> very common, uh, in, England, in London. <laughs> okay, okay. okay. Now, okay. If, I say, uh -huh. if I say, I keep my money on the bank or in the bank? In the bank. En, oh. eh, ajá. Un espacio cerrado. Bueno, entonces, <risa> corrijo mi respuesta, Serafín. Entonces, en la, la respuesta de, de la cuestión. Para I keep my money in my bag. Yo en mi, en mi bolso. Eh, y en my wallet es correcto. Yes, because you okay. put it in. Because it is an enclosed uh, space. Ok, ok. My answer, uh, question one, is I live in San Martín. Ok. San Martin City. San Martin City. Ok. Hay question a eh, Noé. Ah, pues, David, ya tú te las harás a Noé, ¿verdad? Sí, okay. Noé, ¿estás ahí? Sí. Ok. Noé, hello. Where do you live? Sí, entonces, aquí, wow. David, la última, lo cambiaste, I live. Eh, no, no, municipio. la primera fue, la primera. Porque yo había puesto I live in a house y ya, ya entendimos que es el eh, lugar. Entonces yo dije, la cambié por I live in San Martín. Ah, ok. Menciona yo mi municipio. Oh, ajá, o colonia, algo okay. así. ¿no? Ah, ok. Ok, entonces vuelvo a okay. la pregunta. Where do sí. you live? 
I live in Xochuapa. Um, okay. Uh, uh, the, 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 the food typic is uh, yuca con... con... Ah, con chicharrón. <laughs> con, con, <laughs> con fritanga. Okay, con <laughs> fritanga. Uh, do you live in a house or in an apartment? No, I live in a house. In a house. In a yeah. house. In a house. In house. Okay. Do you prefer? Yes. Number three. Do you prefer to stay at home or at work? I prefer, I prefer at home. Okay. Uh, where do you keep your money? No, la cuatro, perdón. Where do you price? Of the food in a restaurant. They are in menu. Okay. And here, class, did you finish asking and answering? Yes. yes. Did you ask Jonathan? Yes. yes. Did Jonathan ask? Did Jonathan preguntó? Yes. Yes. Okay. I was concerned about Jonathan because he wasn't in the group and I was in the main session. Jonathan, where are you? Where are you? Are you here? Are you in this world? Where are you? And even uh, Mr. Pineda joined the class and he found me. Jonathan, Jonathan, hey, teacher, he said, I'm okay, waiting uh, desperately for Jonathan, but suddenly you're here. Okay, now I think it is time to get back to the main session room. But remember here, the purpose is to use the prepositions of place. In number one, I live in, in, okay, in a place. I live in San Salvador, in San Miguel, in Puerto Rico, in Brazil, in La Unión, okay, in Mexicanos, in Apopa, I don't know, in San Salvador. Dressing. In a, <laughs> okay, <laughs> in a house or in an apartment. Remember that these are enclosed places. Y acá, si hablamos de una ciudad, es dentro de ese territorio. Por eso es in close places, ¿ok? En at, at home or at work. ¿Ok? Um, prices eh, in a restaurant. They are in a menu porque están dentro del menú. Usually it is like a, like a kind of, uh, of a book, right? A uh, brochure. Where do you keep your money? I keep my money in, in my wallet, in my pocket, in my bolsillo, in my bag, yes? Where do you hang a clock? Remember, clock is not a watch. This is the watch for boys and wristwatch for a woman. The clock is the big one, like the one in the kitchen or in a living room or at the entrance in the office, yeah? So it is a clock. So class, where do you hang a clock? In the wall. On the wall. In, no, porque no está dentro de la pared. On, sobre la superficie de la pared. Ya, yeah? on the clock. Fíjense que se los compartí en la información eh, al inicio de la clase. Ahí está con las preposiciones, ¿verdad? In, on, at, pero como preposition of place, ¿ok? Recordemos eso, on. Uh, where is, if I ask you, hey guys, where is the calendar? On the wall. It is on the wall or on the table. Algunas personas ponen el calendario sobre el escritorio, ¿sí? On the desk. Y ahí yo tengo una nota, on my desk, okay? And they have, some people have big ones and they write their agenda in there or their important activities, right? In a big calendar on the on the desk, sobre el escritorio, on, sobre, ¿ya? Pero sobre no de, de, de sobre de carta, porque ese es envelope, encima de, ¿ok? 
sobre, ok? Now let's get back to the main session room. Thank you for your participation. Let's close, let's get back. Uh -huh. Let's wait for Noé, David, and Anna Marlene. They are still in the group. They are coming back. Okay, class, I thank you so much for your participation. And now we're going to continue with our manual, right? But right now, okay, we're going to go over here and basically, we're going to start working at page, okay, at page uh, 40, and later we're going to get back to page 39 because it is more practice. So how to use the, sim the simple prepositions of place on, in, at. I need you to focus at page 40 in your manual on 4th Avenue on 4th Avenue, sobre la cuarta avenida. Para mencionar las avenidas, utilizamos on. On the corner, no, no decimos in the corner. The problem we have in Spanish, when we transfer the addresses into English, is that in Spanish you say in, en la esquina, en la cuarta avenida. Tenemos una sola palabra, pero en inglés no. En inglés decimos on Fourth Avenue sobre la cuarta avenida, que sería lo correcto para nosotros en el español. On the corner, sobre la esquina de bla bla. On the street, en la calle, pero es sobre esa calle, ¿sí? In, in El Salvador, in San Salvador. In the park. ¿Por qué les decía que in close places? Porque in the park es una determinada área, ¿sí? Entonces, where are you? In the park. Estoy en el parque. I'm walking the dog. Acá pasear, estoy paseando al perro. In the park, ¿ya? Fuera del parque, no. In, en esa área. In the neighborhood. En la colonia, en el vecindario. Where are you teaching your class? Hmm. In my house, in my neighborhood, in the neighborhood, in my house, yes? Porque son lugares, espacio cerrado. Me va a decir, sí, pero la colonia es espacio abierto. Sí, pero como es una determinada área, ¿verdad? No todo el territorio nacional es my neighborhood. At, at the meeting room, un lugar específico, decíamos, at work, at the bank. At the bank, ¿dónde? No sé en cuál banco, no lo sé, at the bank. And here we have, based on this, we are going to complete the location of each item using the correct prepositions of place, okay? Here, if we say class, let's try to do it together, but considering the information you have in here, on, in, at, okay? So I work in the bank, fíjense bien, in the bank, quiere decir dentro del banco. That is, eso es, ¿cuál sería la preposición que utilizaríamos? I work in the bank. That is, yo trabajo en el banco. Eso es, First Avenue en Barrios Street. On, 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 porque es la ubicación, para dar una ubicación, on, very, uy, very well, on, yeah, thank you, on. Okay, now you continue with the others and then we are going to double check. I think that you can do it, but consider the examples on, in, at, and then you choose the best one, okay? When you finish, you tell me so we can double check and then we're going to move to the next, the next speaking activity.
class did you finish? Not yet. Not yes. yet. Yes, teacher. Okay. Thank you. We're going to wait two more minutes so we can double check the answers. Noé no escucha nada. Ok. Noé ya escucha. ¿Me escucha, Noé? El micrófono, actívelo. Active el micrófono, Noé. Ah, ahora sí, ya lo escucho. Pues sí, es que yo lo he dejado en silencio para que se concentre en el trabajo, <risa> niño. <risa> ok, por eso les preguntaba que si habían terminado para que revisemos. Ok, ah, pues no escuché cuál era la tarea. <risa> ah, esto. Exercise number five. You have to complete the location of each item using on, in, or at, depending on the context. Dependiendo del contexto de la oración, va a utilizar las preposiciones de lugar, on, in, or at, considerando esta información que tienen acá y que les expliqué. Okay. Que de, de hecho ya empezaron a utilizar en la práctica anterior. Ok, one more minute. Okay, class number one, I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Ana Marlene, sentence number two, read sentence number two completely with the proposition. Their factory is located at La Libertad. Mm, no, because it is in a city in- Located in, in La Libertad. In, in La Libertad, yes. Okay. In La Libertad, thank you. Now, number three, Jonathan. Jonathan, Hi. number three is for you. Please read the complete sentence. Sorry, no, no, we get on those. Okay. Uh, pero, number three, we yes. see you, you at training room. We or see you. Ah, uh, or in the cafeteria yes okay now number four that goes to uh maybe mr pineda do you have the answer mr pineda jose pineda jose pineda Hello, Jose Pineda. Are you here? No, he's not. He's absent. Uh, David Emanuel, do you have the answer for number four? Anna works in the company that is in town. In town. Very well. Que está en el pueblo. Now, number five goes to Ivania. My relative go to the mall that is on Roosevelt Street. Very well. Number six goes to Miss Madeline. Tell him that we are um, in at the meeting. No, ya se le dieron la respuesta ahí. Ya no hay que at, escribir nada at the meeting. Okay. With everybody, ¿ok? Porque ya tiene at. Entonces ya ahí no hay que escribir nada más porque ya está la preposición at, at the meeting room. ¿Ok? So we have, I work in the bank that is on First Avenue in Barrios Street. Their factory is located in La Libertad. We see you at a training room or in the cafeteria. 
Anna works in the company that is in town. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Tell him that we are at the meeting room with everybody, con todos, con todo mundo, okay? Now that we have been practicing on how to use simple prepositions of place, porque hay más preposiciones de lugar, pero estas son las principales, okay? On and at. And then we get back to page 39. And look at this. We have here, listen to your teacher with the following places from the map. Bank, mall, restaurant, sport palace, park, arrows, company, school, church, city hall, book world. We have various street, First Avenue, Second Avenue, Roosevelt Street. We have Roosevelt Street, Barrios Street, First Avenue, and Second Avenue. This is a map, okay? And here, you're going to ask some classmates where they work and the location of it. Also mention where you work and its location, okay? So the question that you're going to be asking right now goes like this. Because later we're going to practice with the map and afterwards you're going to create your map, okay? So here, if I say, for example, the question is for everybody, where do you work? This is the first question, okay? Where do you work? If I say, uh, my victim, my potential victim right now is Jonathan. Jonathan, where do you work? Mm -hmm. I work. Uh, I work uh, in in the bank. I work in in a bank. In the in a bank. Okay. Okay. Where is it? Where is it? Donde está ubicado? ¿Cuál es la dirección? Where is it? It is. It is. Ay, ay, ay. On, on, is, is on Barrio Street. On. Barrio Street. No, la realidad de su, de su dirección. Ah. Es su lugar de trabajo real. Ah, ok. On eh, Avenue Roosevelt. Creo que es. Ay. Are you sure? It is on Roosevelt Street. Yeah? Okay. Uh, let's see. Roosevelt Street or Avenue? I don't know. No, Avenue. porque él, él me está hablando de su realidad. No sé si en su, en su lugar le llaman calle o, 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 o avenida. Él me dijo street. So, Avenue. Jonathan, is it? No de él, de su lugar de trabajo no del mapa que está ahí uh -huh. es, ustedes van a contestar con su realidad no tendría con que mapa. vivir en, que trabajar en San Miguel si esa fuera la respuesta no, yo no sé dónde trabaja, <risa> yeah, I don't know so, yeah, Jonathan, no sé. where is it? sí, ¿por qué? porque acá en San Salvador es Roos, uh, uh, Roosevelt Avenue pero en San Miguel es la calle Roosevelt, ¿sí o no? Street. Sí, es yes, es avenida, avenida no, también. También es avenida. También es avenida. Ok. Sí, uh -huh. So, Jonathan, where is it? Uh, is uh, saying the truth. <laughs> avenue. Okay. Yes, in San Salvador. Ok, avenue. Ok, miren, cada quien tiene que saberse el nombre de la calle o la dos calles. Teacher, y para decir colonia. Neighborhood. Neighborhood. Mm -hmm. Ya. Yeah. Sí, porque colony es colony, pero la colonia es diferente. Mm -hmm. En la época, ajá, todavía hay colonias inglesas, ¿verdad? Mm -hmm. Como, ok, algunos países, pero no es política. <risa> ok, mm -hmm. entonces en neighborhood. Entonces, estas son las preguntas que ustedes van a hacer en los equipos right now pero contestan con su información real. Olvídense de ese mapa. ¿Okay? Eso so fue, fue solo introducción del tema. ¿Okay? Where do you work? If you ask me, okay, uh, let's see. 
I'm going to Filomena, ask me the first question. Hágame la primera pregunta. Filomena. Luz Filomena. Okay. Okay. okay, ask me the first question. Where do you work? Ah, my answer is I work um, at Inglés Corporativo. Yeah, I work at Inglés Corporativo. Now ask me the second question. Where is it? It is on um, 93rd, 93rd um, North Avenue. Mm -hmm. Escalón Neighborhood. Okay. Neighborhood. Yeah. That is the place of my office. The headquarters. Did you get it? Yes. Yes. Uh-huh. Okay, so these are the two questions you're going to be asking. Where do you work? Where is it? And then you give the answer, yeah? Is it clear? Yes? Clear, yeah. Y luego comenzamos a trabajar con los mapas. Pero cada quien debe saber la calle donde está ubicado su trabajo. Yes or no? Okay, here we go. Recuerden siempre tomar turno, ¿verdad? Y ahí van. Okay, go to your groups. Please go to your groups. Go to your groups. Yeah. And practice. Me, yes? Me puede enviar de nuevo la invitación. A quien? Quien me habló, perdón? Noé. Noé, usted eh, Noé, tiene la sí. invitación. Ah, okay. No ve usted está en el equipo uno. Eh, no, no, sí, tenis. sí, ahí en el equipo uno. No le aparece para que se una. No. Vaya, no. lo voy a enviar al equipo dos y luego lo muevo. Ok. Ok. Sí. Sí le llegó la invitación. No, eh. Okay. Y where is it? Y where is it? Uh -huh. Okay. Bueno, le voy a preguntar a Noé. Noé, where do you work? I work in Ingenio La Magdalena. Es Luz Aguilar. Si gusta conocer, porque estoy generando la media. Ah, vaya, chivo, chivo. Eh, where is it? Where is it? Translol, SADCB. Where is it? Es, no. Ese año eres tan acceptable porque ya estudiamos el alfabeto. Es <laughs> A of CB. Yes or no? Yes. Ah, <laughs> entonces no es aceptable decir ese ADCB. Es A of CB, también lo, lo, los posesivos. Ok, yes, tell me. Este, este, eh, solo quiero ver, eh, le, quería, le quería preguntar, este, ¿cómo se dice Alameda? Eh, ¿Se dice Alameda o, o hay una traducción? That is the name, Alameda. Alameda, ok. But it is like, Alameda is like Avenue. Okay. Mm -hmm. 
because some people yes. don't say Alameda Roosevelt, they say uh, Roosevelt Avenue. Yeah. Ah, okay. okay. Yes. Sí, porque um, es, la mía es, is this, it is on 47 Avenue and Alameda from the land of Roosevelt, así sería. Me Roosevelt, sí, okay. yeah. En completo. Uh -huh. Listo. Teacher. Ya. Yeah. Yeah. Este kilómetro 27 y medio, ¿cómo se dice? 37 and a half kilometer. 37 and a half kilometer. Permítame que le está dando ingreso a Serafín, lo había enviado a otro grupo. Ok. I'm going to tell you. Ok, here. I'm going to write it. Okay, here. You said 37. Okay, in letters. 37 and a half kilometer. Yeah. Okay. Kilometer. Seven and a half kilometers. Seven and a half kilometers. Kilometer. Uh -huh. Okay. Okay. Continue, please. Okay. I'll pray the Sí. Is this your group? Sí. Pero yeah, sí. Ah, okay. Okay, great. Es que me otro y, y me dijeron que no me quería en el otro grupo. Y usted lloró, nadie me quiere. Okay, bye. <laughs> bye. <laughs> okay, Emmanuel, where okay. for the center? La primera calle Oriente. Sí, East, Oriente. East Street. East. Mm -hmm. Ah, ah, Serafín. Serafín. Serafín, listo. No es, este... no es a question for me. Yo pedí ahí ayuda teacher, con respecto a la, la, la respuesta que voy a dar es eh, la dirección donde yo trabajo es, bueno, es kilómetro 8 carretera, porque es una zona rural. ¿Cómo sería? Carretera. Al coco, kilómetro 8 carretera al coco, así, así es la dirección que, que se conoce ahí. Ah, ok. Probably. Street Coco Newt. <risa> no, porque los nombres de las calles se mantienen, entonces se no, no es un nombre propio, no, no tiene traducción, Matich. Ajá. Kilometer. No le patina el coco. Kilometer 8. Familia del coco. Kilometer 8. ¿Cuál es como? Eight, porque es número, Eight. kilómetro ocho. Uh -huh, okay. Ajá, las calles llevan, pero este es número de kilómetro. Ajá. Okay. Eh, Noé, sí. ¿qué más dijo? La calle eh, o carretera. Carretera al coco. Ajá. Coco es street. No, no. El coco. Carretera chu coco. El coco uh, oh. road. Road. Coco road. Sí, porque no es como como camino, carretera. Eh. Ah, correcto, road. Ellos también ah. le llaman drive. Y cuando es, por ejemplo, la carretera que es famosa de Estados Unidos, eh, la 56, que dice Road 56, ¿verdad? Uh -huh. Pero así, 56. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Road. 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 Ajá, por eso es Road. Sí. Ajá. Porque son sí. como interestatales. Ajá. Uh -huh. Y entonces okay. ahí mi respuesta, teacher, sería is on o solo kilómetro eight. No, on kilómetro. On. Es que lea toda, toda la respuesta. Entonces sería on ki, kilómetro. Kilómetro. Ajá. On el foco rot. Ajá. Rot. Okay. Bueno, gracias, teacher. Bye. Faltan las respuestas. Finished. Wow. Congratulations.
Hello. Hello, finished. Sí, ya terminamos. Okay, finished. Uh, let's see. Clelia, where do you work? I work in Varsity Pro. Where is it? Um, it is on Free Song American Park, Canal Street, Block H. It is? Repeat this. Uh, Free Song American Park, Canal Street, Block H. On Canada Street. Ok. Ajá, porque es sobre la calle, ¿verdad? Es uh -huh. Canada Street, Block okay. 8. Ok, very well. Eh, Miss Vanessa, where do you work? I work how beautiful. Where is it? It is on Avenue Maquilisquad, number 24, San Salvador. Maquilisquad Avenue. We switch the order. Okay, very well. Carlos Miguel, where do you work? Uh, I work in the Universidad Gerardo Barrios. In Gerardo Barrios University. In Gerardo Barrios University. Where is okay. it? Uh, it is on Las Flores Street and on Las Magnolias Avenue. Okay, on Las Magnolias. Uh, that is in? Eso es en? San that is in San Miguel. Very well. San Miguel. Jose Mejia, where do you work, Jose? I work in a Grupo Lorena. Where is it? Uh, it is on uh, this, uh, this West Street, City uh -huh. Garden. City Garden. City Garden. Okay, thank you so much. Now we're going to move to the next activity that is going to keep you working hard also, okay? okay. Thank you so much for your participation. Okay. I'm going to close the groups in here. Let's get back. Now we're going to continue with activity number two, but let's wait for Ana Marlene, David Emanuel, Serafín, Ana Veronica, Filomena, Milagro, and William. They are in their way to join to the class. Okay. Teacher. Yes, Miss. Este, I have a question. Eh, ¿Cómo se dice eh, desvío? Por ejemplo, desvío a Comasagua. I'm sorry, repeat, desvío. You said desvío. Sí, desvío. Desvío a... They, they, they don't have that word, desvío. Turn on, teacher. No, they no. say uh, crossing line, the crossing right. line. Mm -hmm. oh. But we say uh, read, the, say your, say your, your, your address, Miss. Dígame la dirección. William, apóyenos ahí. Vale, la dirección en español sería carretera Panamericana de Bio Pan a Moncagua. Pan American Street to Moncagua. Y ahí no es highway. Highway para la palabra carretera. Mm. Es que nosotros no tenemos highway porque en el highway es verdad. Diferente y, y no hay paradas de buses ni nada que ver. Mm. Y aquí sí hay, pues, esa es la diferencia. Uh -huh. Escribiría entonces Panamérica Street. Yes, because that is the name. Mm -hmm. Y para decir de vía. Nosotros decimos de bio porque es una bifurcación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces solo sería tú hacia. 
la carretera esa porque es una bifurcación, tú. Pero esa palabra de bio no existe. Tú. Ok. Tú comas agua. Tú comas agua. Tú comas agua street o road. Es calle road. comas agua. Eh, no. Moncagua. Ah, Moncagua. Ok, road, yes. I heard comas agua, but it's Moncagua. Ok, now that you have been practicing, here we go with the second part. Ok, here, listen to your teacher, read the following places from the map. But I'm going to ask Miss Ana Veronica to read the places and the names of the streets. Mm -hmm. Read them, Veronica. Sí. Read the map, because I already read. Now you. Uh -huh. Sport Palace, School, Church, City Hall, Book World, Arrow Company, Restaurant, Mall, First Avenue, Park, Second Avenue, uh, Barrio Street, uh, Second Avenue, uh, Roosevelt Street. Okay, here, look at this. Barrios Street, primero va el nombre y luego calle. A lo contrario que decimos nosotros, calle barrios. Por eso algunos de ustedes decían street barrios, no, barrios street. Y acá, Roosevelt Street, en este caso es calle, no es avenida como la conocemos en nuestro, en nuestro país, ¿sí? First Avenue, primera avenida. Second Avenue, primero va el nombre y luego va avenida. Si usted mencionaba la Roosevelt Avenue, Roosevelt Avenue. Yes. Ok. Um, John Paul II Avenue. Juan Pablo II. La avenida Juan Pablo II. John Paul II Avenue. Yes. And that's it. And now here you are going to use the map in order to answer the questions. Here we have. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? Which street is the park on? Okay, contesten esas preguntas en lo que yo les, um, les paso la segunda asistencia, ¿de acuerdo? Porque luego vamos a la otra, tercera actividad, personalizándolo. Make it yourself. Okay, answer these three questions and I'm going to stop sharing. That is, remember at page 39, you answer these three questions and I'm going to uh, take your second attendance. Here we go. Activate the cameras. Remember to have the cameras activated is a requisite from in sub form. Okay. Remember they monitor the videos and maybe they access to the classes to check if you are, you know, with the commitment. Ana Marlene. Marlene, Marlene. Okay, thank you. Ana Veronica. Present. Barbara absent today. Ah, she said that the, she doesn't have power electricity. Carlos Miguel. Present. Clelia, where are you? Present. Thank you, Miss Clelia. Dani, Daniel Present. Alberto, great. Uh, David Emanuel. Present. Luz, Filomena. Present. Francisco is absent, right? Francisco Enrique is absent. Guillermo Antonio. Present teacher. Okay. Ivania. Ivania. Okay. Oh. Jonathan. Jonathan absent. <gasps> no, I can't believe it. Jonathan, where are you? Jonathan is absent. Oh my God. Jose Armando Pacheco. Absent. Mr. 
Mr. Mejía Celaya, Jose Mejía. Present teacher. Thank you. Karina Vanessa. Mane. Present teacher. Okay, thank you, Ms. Karina Vanessa. Mabelin. Milagro Mabelin. Present. Absent. Present. Thank you. Noé, are you here, Noé? Present teacher. Thank you. Why do you have the cameras off? Porque tienen las cámaras apagadas, mi. Serafín. Where I am. Thank you. William. William Francisco. Present. Thank you. Okay. Now, class, let's double check if we have the same answers. Yes? Here. Okay, guys, which street is the restaurant on? Restaurant is over here. Which street is the restaurant on? It is on Roosevelt Street. It is on Roosevelt Street. Okay, according to this information, right? Street. Now, the next question. Which street is the city hall on? City hall, la alcaldía. Which street is the city hall on? It, it is, is on Roosevelt Second street. Avenue. Second Avenue? No, porque pregunta la calle. Oh. Yeah. Roosevelt Which street? street. It is Roosevelt on street. Roosevelt. Roosevelt Street. Okay, street. O a menos que dijera where is pero como nos menciona la calle, ¿verdad? Entonces contestamos con la calle. Now, which street is the park on? It is on Roosevelt Street and Barrio Street. It is on Roosevelt Street, street and Barrio Street. No podríamos usar between. Sí lo podríamos usar, pero como estamos usando las preposiciones de lugar in, on, at. Uh -huh. Ok. Y para hacerla más completa sería it is among, entre, porque es, between es entre dos, ¿verdad? Among, tres o más. Punto. It is it is among, no, está entre, it is among Barrios Street, Roosevelt Street, First Avenue and Second Avenue. ¿Ya? Yeah? Si fuera completo. Esther ¿Mm? Mon. Uh -huh. Among. Say, no, yes. Bon, no. Among. Among. Esa preposición, among. Mm. Es entre tres o más, porque eh, su compañero me mencionaba between. between pero between es entre dos. Es entre dos, correcto. Pero le decía que no vamos a usar esto. Se podría usar y estaría correcto. Pero como solo estamos viendo in on at, ¿sí? Entonces esas son las que nos pide que utilicemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yeah. Ok, that is why we say it is on Roosevelt Street. ¿Ya? Yeah? And Barrios Street. And now, class, it is your work right now. Look at this, it is similar to this one, what you're going to do right now, okay? Because your activity is this one, number six, create your own map with your workplace on it and the places, building and others that surround it. Show and explain your map to other partners. Microphone, por favor, okay, microphones. Van a dibujar in a piece of paper, in a book, in a notebook, or in your, in your computer, if you have that skill, the map of your workplace, el mapa de su lugar de trabajo, de su compañía en la que trabaja, y los lugares, places, and buildings, y edificios, y otros puntos que es, pueden ser referencia que le rodean, ¿ok? A su, a su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, imaginémonos que este es um, 
el lugar de trabajo de alguien que trabaja en un banco sobre cuál calle está, cuál avenida, o si es otra calle acá, eh, what is it in front, next to, ok, y otros puntos referenciales, los edificios que están cerca, ¿sí? ¿Estar ok? Pero es real de su, de su, de su lugar de trabajo, ok, the place that you work for. Es un mapita, ok. Now we're going to move to the breakout rooms and I'm going to give you five minutes to create your map. And then you're going to show it to your partners. For example, let's see. Okay. Hmm. I'm going to draw my map over here. Okay, similar to this one. Hi. Okay, and if I show you, hello, if I show you, yeah, do you see my map? Me miran el mapa, chicos. Hello, no, are you with no, me? No, teacher. Okay. No, teacher. No, 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 se ve, no se ve. Es lo que veo que no sé qué es lo que ha pasado aquí. Okay. Pero estamos grabando y, y la cámara, no sé qué pasó acá. Cuando, cuando pone el mapa se sustituye y sale el fondo que tiene. Ah, pero vean, ah, ah, ok, perfecto. Pero miran, entonces lo van a dibujar y lo van a mostrar a sus compañeros. Ellos sí lo van a poder ver, pero lo van a inclinar un poquito, ¿verdad? Sí, para, y lo acercan para que lo puedan ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Okay. Entonces es la idea. Ay, creí que me había quedado sin inter. Oh my God, I said, oh my gosh. And then I'm going to send you to the breakout room so you can work and you show the maps to the partners. Ok, here we go. No le estoy pidiendo una obra artística. No, 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 no. Solo ahí. Simple. Un mapita, ok. Ok, go to your groups, please. I sent you the invitation. Cast time flies. Go to your groups. To your groups. Noé, I need you in group number one. Serafín, I need you in group number one. Marlene, I need you in group number one, please. Marlene, I need you in group number one. Marlene, Marlene, group number one. Marlene, please, are you okay? Okay. Ok, un mapita simple, ¿verdad? Con los lugares como referenciales que están cerca de su, de su lugar de trabajo. ¡Ay! Miren lo que lindo él. Pero tiene que explicarlo en inglés, cuáles son los lugares, porque ahí no hay, no hay edificios. Solo está sí, la sí. calle. <risa> pues sí, pero ¿qué edificios están ahí? ¿Qué otros lugares están? En los Vamos nombres de las calles, los nombres, no, los nombres de las calles y qué edificio. ¿Cuál edificio vale. está a la par de su, de su compañía? Eh, a la par, como dice, a la par. Next to. Next to PNC. No, pero I work, in, ajá. I, I work in SAC Integral, SA. Ajá, SA. SA. Ajá. SA, ah, SAC Integral, SA. Okay. Yes. It's uh, next to PNC. 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 Ajá. Las siglas, aunque sean nombres propios, teacher, se van a deletrar yeah, en PNC, inglés. Ya, PNC, ya, because you know the, the ABC. Oh, oh. Ahora ya está. Ah, ah, excelente. No, yo, yo, eh, yo, Serafín. Yo pensé que por ser nombre propio se mantenía PNC, ok, no. No, okay. no, este, porque como son letras nada más. 
my word is uh, on on a la Roosevelt uh -huh. Avenue. Yeah. Uh, um, for for este forty nine forty nine Avenue South. South Avenue forty nine South, 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 South Avenue. South Avenue. Uh -huh. Okay. Uh, in front of, ¿qué hay enfrente? In front a uh, este, gasolinera, teacher. Gas es? station, gas station. Gas, gas station. station, Puma. Puma gas, gas station. station. Puma. Ok, Puma and station. then you continue. Ok, very well. <laughs> continue, bye. Bye. Uh, Marlene, Marlene is back. Marlene está de regreso acá en el equipo. Marlene, okay. welcome. Park. <laughs> Me acuerdo cómo se llama. Rotonda El Soldado. El Circle. El Soldado. Soldier Circle. Redondel Soldado. El soldado. Sol Circle. Circle. Es redondel. Circle. Como círculo. Circle. Así le decimos. Circle Soldier. Soldier Circle. Mm -hmm. Yes, that's it. Soldier Circle. Ok. Soldier Circle. Quiero ver el otro. ¿Qué nos hace falta? La fiscalía enfrente. La, la calle es, es, ya está como boulevard. Orden ah, de sí, marca. la calle, la street. Street uh -huh. es en Madre Cielo. Está como boulevard, orden de Malta. Ah, eso, boulevard. Ah, pues aquí le voy a poner. Uh Hola. Ya lo hicieron, yo lo hice. En Hello, how are you? Oh, I please excuse me. Okay, share it, share it. El okay, termina, compártalo. Ok, ya lo hago. Okay. While they finish. Solo faltan las calles. Ah, holidad. Ok. Existe esa palabra. Next, next, next. River. River, la Magdalena. La Magdalena River, River la Magdalena River. Uh, la Magdalena River, perdón. Ok. Nombrecito que le ponemos nosotros para los salvadoreños. Los de <risa> el, como dijiste, el Jute. El Jute. El, el Jute. El jute. Ajá, jute. el jute. El jute. ¿Ya conocen el jute? No. Es un crustáceo, algo así. Ajá, no, ya, yeah, ya, yeah, but the river, no. Where, where, where is it? In which department is it located? ¿En cuál departamento está ubicado? Santa Ana. Oh, Santa Ana. Oh, Santa Ana. Department Santa Ana. Santa Ana Department, ¿verdad? Department, Santa Ana Department, yes. Santa department. Ana. Department. Teacher department is valid eh, ubicación del lugar, departamento, como también departamento de un almacén. Department. Yes, yes. Sí, ah, porque okay. son divisiones. Uh -huh. Ok. okay. Es, diferen, es diferente a, fíjense bien, es diferente a apartamento. Porque hay quienes dicen, yo tengo un departamento, pero el la verdadera palabra sería apartment, apartamento, no departamento. Pero en nuestro ah, país hay quienes dicen en lugar de casa, di departamento, sí, y es apartamento. Uh -huh. ah, muy bien. Ahí Marlene. sí es diferente, ok. Ya. Yeah. <risa> ok, solo okay. falta, no sé si está Marlene con nosotros. Ya, yeah, she's falta. here, ya. Yeah. Okay, Marlene, show your piece of art, muestre su arte. <risa> Tengo de referencia a una distribuidora Lido y agencia, claro. ¿Y qué hay? ¿Calle, avenida? Es la, es, la misma, es la misma calle, Strip. 
street. El street que sí. What is? Perdón. ¿Cómo se llama? Okay. Ahí está. Okay. Okay, very well, Guillermo. Saram S A of C B. No, de Daniel S. Ah, de Dani. Wow, Dani. Very well. Sí. Excellent. Thank you. Finnish girls and boys. Hello. Hello. Finished. Finish. Okay, everybody. Yes. Okay. yes. Okay, excellent. Congratulations. And you see, today we have been practicing in on at prepositions of place. And you began to describe uh, the location of the workplace that you work for. <gasps> wow. <laughs> Very well. That's it. That's good. Excellent. Very well. So I told you, you are the stars. Excellent. Keep it. Guardenlo porque mañana vamos a continuar con esto. Okay. And now let's get back to the main session room. Thank you very well. Excellent. Nice. Right. Keep your maps for tomorrow. Don't delete them. Don't erase them. No borren el mapa porque mañana lo vamos a ocupar. Okay, we're going to continue. If you can improve it, better. Si lo pueden mejorar, mejor todavía. Okay, but we're going to continue with the description of the uh, location of the workplace that you work for. Okay, tomorrow, and we're going to go deeper into prepositions of place. Vamos a ir con mayor profundidad con los uh, con las prepositions preposiciones del lugar, porque no solamente son esas tres, hay otras más, como ya algunos las estaban necesitando. Decía, sí, pero a la par de next to and so on. Ok, so, Miss Vanessa Núñez. Hello, Vanessa. Vanessa, did you have the chance to, to share your information with your partners? Tuvo oportunidad de compartir su mapa con los compañeros. Vane. Hola, hola. Si sí, tuvo oportunidad de compartir su, su información con los compañeros. Lo compartí, pero este, le estaba comentando a Carlos que solamente me parece, bueno, según el mapa solamente tengo avenida. Ah, ok, no problem. Keep it for tomorrow, everyone, Miss Vanessa. I need you to stay with me 10 minutes, ok? Me okay. hace un ratito conmigo, 10 minutos. And for the rest of the class, thank you so much. Hope to see you tomorrow. We're going to continue practicing. Congratulations. You did a great job. Have a good night. Sleep well. Yeah. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Sweet dreams. See you Sweet later. Dreams. See you tomorrow. Sweet dreams. Bye. Take care. Ok, Miss Bane, explíqueme cómo está eso de, la, de las avenidas. Este. Permítame. No sé si logra ver. Mm. No, solo que lo magnifique. Bueno, pero explíqueme cuáles son las, las, las calles, las avenidas, perdón. Está Avenida Los Cafés, okay. Avenida Vista Hermosa y Avenida Maquilíscuar. Ah, ok, sí, sí. Tres, tres. Uh... Tres avenidas. Tres avenidas, ajá, entonces, ¿cómo haría la descripción? 
Eh, bueno, la... Vaya, yo le hago las dos una... preguntas y usted me dice, vaya, ok. Dígame, ¿cómo fue que Carlos le dio la guía? Eh, la idea que Carlos dio fue como poner, un ejemplo, eh, una tienda o uh -huh. un súper. Los lugares de referencia, sí, así es, correcto. Es decir, en es... mencionar el lugar y luego lo, los lugares referenciales como aparece acá, ¿verdad? Sí. Ah, okay. Porque como les dije, mañana vamos a ir más profundo sobre otras preposiciones de lugar para que la ubicación del lugar sea más precisa. Uh -huh. Sí, vaya, entonces si yo le pregunto a usted, um, where do you work? Where do you work? Uh -huh. uh, I work. Eh, house beautiful, o sea, se llama casa linda, ¿verdad? I work, yeah. uh, I work for, porque usted trabaja para ello, ¿verdad? I work uh -huh. for, uh, you may say casa linda or beautiful house, no problem. Mm -hmm. Ok. Eh, where is it? ¿Dónde está ubicado y, eso? Where is it? Mm -hmm. It is it on Matilisquat Avenue, number 24, San Salvador. Ok, um, I don't know that, that avenue. Y usted me da las otras, las otras calles de referencia, ¿sí? Ah, ok, eh, serían, sería Iris, Iris on Makeliswat Avenue, number 24, and eh, Vista Hermosa Avenue. Yes. And Avenue, no. En Cafetos Avenue, San Salvador. Para mm -hmm. decir, don't get it, pero aún no me ubico. Entonces ahí me da usted las referencias. ¿Qué es lo que hay enfrente? Uh, in front of. Eh, in front is restaurant. In front, el venado. Of, in front of el venado restaurant. Yes, in front of el venado restaurant. El venado restaurant, el venado restaurant, y me quedo yo así, ¿verdad? El venado restaurant, no se me hace familiar. Entonces me dice un lugar que está a la par. Next to. Eh, el Seguro Social de Montserrat. Next to. Uh, Social Secure of Montserrat. Yes. Uh -huh. Pero el venado que no queda acá y el seguro queda más para acá. Ajá, es que está como entre ajá, el Avenida Vista Hermosa, digamos, como es la calle sí, principal. Es la que sube. Uh -huh. and, and if you are if you are driving from San Salvador to el venado is to the left hand side, right? Está a la izquierda. Está a la derecha. No, si va de San Salvador. Ah, sí, sí, sí. Uh -huh. A la izquierda. Uh -huh. sí. It is to the, uh -huh. But if you are coming from, from the airport, it is to the right hand side. Si viene desde el aeropuerto, está a la derecha. Está yes. a la derecha, sí. Yeah. Mm -hmm. Ok, yes, I know that place. <laughs> and, <laughs> and, and, and I still, oh my God, I don't still get it. Y ahí es donde, eh, por eso es que ustedes tienen que poner los otros lugares de referencia. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestro país, con la nomenclatura, no mucho, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. están los edificios o los lugares que están cercanos como referencia, sí. Uh -huh. Por eso en este le... caso solamente solo está ese restaurante y está, digamos, el seguro de Monserrat. Uh -huh. Que el no, seguro de no hay otro está restaurante. Como de no hay otro uh -huh. restaurante casi en la en la entrada de la calle de Monserrat. Restaurante en la entrada. Sí, antes de llegar al venado. Eh, to the right hand side, a la derecha. No. 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 They used to be one. Solía haber uno ahí. Casi en la esquina. 
but anyways, mm. okay. Um, but there is something like, uh, like the customs office for, for the, for you can make some, uh, how can I say, um, you can get a car, you can buy a car. Yes or no? Uh, see. Sí. Yeah. Sí, okay. That would be, uh -huh. that would be another sí. another uh, point to refer about. Sí, porque son los como los lugares más conocidos para uh -huh. poner. Uh -huh. Okay, and uh, that's it. Okay, very well. So there is no problem with that, porque sí son lugares referenciales, ¿verdad? Como los más conocidos que tenemos que poner, pero también los que están sobre la calle. Pero realmente ahí en el, eh, sería ese nada más, sí, el seguro social. El sí, seguro sí. Solo eso, y ¿no? no sé, también si podría poner eh, un ejemplo, el paso del jaguar que han hecho. Que ah, yes, recién. that is the name, ajá, uh -huh. yeah. Because you say the name of the, of the avenues here, the other avenue, and that is the most famous, I would say. Esa sería la más famosa. And you uh, can access if you are coming from the airport or if you are coming in your way from um, from uh, El Hermano Lejano Monument, right? Or if you are coming el... from La Cima, yes? Ajá, sí. Ajá. Sería como yendo a la cima. Yes. Pero retorna oh. hacia la vista hermosa. Uh -huh. Yes. Taking that way. Ok, very well. Y veamos con, con, con estas preposiciones que estuvimos viendo ahora. Ok, in, on, at, está claro el uso de ellas. Por ejemplo, para las avenidas, las calles y para la esquina, como aparece acá. ¿Sí? ¿O hay algún problema? Eh, en este caso solamente se van a utilizar, digamos, en la preposición on, on. en avenida, eh, o en lugares. Sí, así es correcto, pero sobre el cual está la edificación, la infraestructura, ¿sí? Y luego tenemos in, porque como les mencionaba acá en la información que les compartí vía WhatsApp, vea, tenemos acá at, point at para un punto. In, in closed space, un lugar o área cerrada. In the garden, en esa área específica, en el jardín. In San Salvador, es decir, solo en el departamento de San Salvador o en la capital. Sí, in San Salvador. Where do you live? In San Salvador, ya, yeah? en ese departamento. Para un país, in Puerto Rico, porque es dentro de ese país. In a box, acá, sí, mire, a close uh, place, dentro de una caja. Where do you keep your money? In a bag, en el bolso, or in my pocket, en mi bolsillo, in my wallet, dentro de mi billetera, sí. Eso que les he In a house, dentro de una casa. In a car, dentro de un carro. Y acá, on, sobre la superficie de algo. On the ceiling, en el techo. On the wall, en la pared. Pero ya se sabe que en la superficie de la pared. Where is, for example, the blackboard, or the whiteboard, or the green board? It is on the wall. Está en la pared, ¿sí? Where is the clock? It is on the wall, es decir, sobre, sobre la superficie, porque en español decimos en para los tres casos, pero en inglés es diferente porque at, at a point, a specific point, at the front desk, ¿sí? Y acá on the floor, en el piso, pero no es dentro del piso, es sobre el piso, ¿sí? Okay. Porque si decimos uh, at the door, no es sobre la puerta ni en, eh, en, en la superficie. Si yo at the door, nos vemos en la puerta, ¿verdad? Sí, te veo ahí en la puerta. Ok, si yo at the door, nosotros usamos mucho esa, esa expresión, pero no es ni dentro de la puerta ni en la superficie de la puerta, sino que es un lugar específico, ¿sí? 
Okay. Que at, the, at the end of the road, al final de la calle, pero más que todo es el camino, ¿sí? Ok. At the bus stop, ok. I saw you at the bus stop last night, te vi en la parada de buses, ¿sí? Ok, en ese lugar en específico y tenemos at the corner, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos. ¿Qué otra situación? Ah, acá, con las preguntas. Siempre hay que leer bien la información porque, por ejemplo, en number six, tell him that we are at the meeting. Acá ya tiene la respuesta, ¿verdad? Ya está la respuesta. Sí, ajá, at the meeting. No vamos a poner, alguien creo que dijo in at, pero no porque ya tiene acá la palabra at. Entonces, si yo leo at, mmm, no puedo poner dos preposiciones juntas. ¿De acuerdo? Sí, at the de meeting acuerdo. room with everybody. Tell him that we are at the meeting room with everybody en un punto específico. ¿Cuál es el punto específico? La sala de reuniones. ¿Sí? Ok. Ajá. Uh -huh. At the meeting room. Yes. And here, hemos llegado hasta esta parte. Create your own map with you, your workplace on it and the places or buildings and others that surround it y con los lugares o edificios y algunos otros verdad que se puedan por ejemplo a uh, gas station ya yeah? if there is a, a factory si hay alguna fábrica any show and explain your map to others porque mañana vamos a continuar con esa información y vamos a crear una conversación ok ok so that is why eh, ¿Algo más en la que le pudiera ayudar? Ah, y acá. Sí, hay más preposiciones de lugar. Por eso acá, mire. Um, how to use simple prepositions of place. Estas son las tres más simples, las más básicas, las que hemos estado trabajando, porque hay otras. El caso es esta, pero es más compleja, porque between es entre, pero entre dos. Among, three or more. Entre tres o más. Entonces acá sería the park is among Barrios Street, Roosevelt Street, First Avenue and Second Avenue, ¿sí? Ok. ¿Verdad? Porque son cuatro, entonces utilizaríamos among y no oh. between. Correcto. Pero como ella estaría correcto porque es correcto, pero como en este caso estamos trabajando in, on, at. ¿Ok? Mm -hmm. Ok. Ok, perfecto. Something else that I could clarify to you or help you with? Algo más con lo que le pudiera ayudar por el momento? Eh, por el momento no. Eh, sí tenía la duda de, los, de las preposiciones de at, in, on, ¿verdad? Tenía, uh -huh. eh, la, quería como saber eh, a qué se refería el at, el in uh -huh. y el on. El on es de superficie, se utiliza más para... Uh -huh. eh, ajá, on para, the table, on the table. On the table, okay. Uh -huh. On the desk. Y el, y el in es como para eh, identificar un lugar específico. No, ese es at. In es ah. dentro de. Ok. In the car. Recuerdes, ahí les he compartido vía WhatsApp algunos ejemplos, ¿verdad? In the car, in my room. Dentro de mi habitación. Yes. In my yeah. house. In my house. In the classroom, por ejemplo, si decimos, ok, here, in, vaya, veamos, es in enclosed spaces, para lugares como cerrados, que sería, in the classroom, dentro del salón, donde, en, pero quiere decir, en, pero dentro de, ok, in the classroom, in, the car in the swimming pool en la piscina pero donde dentro de la piscina porque si yo le digo si yo a the swimming pool te veo en la piscina pero quiere decir fuera no dentro de verdad en ese okay. punto en la piscina ok we say at at the door en la puerta, pero es que ese punto referencial, pero si decimos, where is the, the, for example, the sticker, 
on the door. Ahí ya no decimos at the door porque ¿dónde está el sticker? No vamos a decir at the door, on the door porque está pegado en la superficie de la puerta. Correcto. Por eso les ponía el ejemplo también. Where is the clock? On the wall. Si yo le pregunto, Vane, where is the mirror? ¿Dónde está el espejo? Eh, sería on. On the wall. On si the wall. es que es de pared. Pero usted me puede decir. On the desk. También, ¿por qué? Porque está sobre el escritorio. ¿Sí? Okay. Podría ser uno pequeño que está en el escritorio. ¿Sí? Pero ya no está así como pegado en, sino que encima de, sí, sobre el escritor, ¿de acuerdo? Ah, okay. Entonces, dependiendo del contexto, en algunos casos tenemos que ubicarnos, ¿sí? Ok. Ok. And here, como le mostré y le repito, acá está la clave, mire, en este cuadro que les compartí, sí, at point, en un punto, at the front desk, at the entrance, en la entrada, at the crossroads. Aquí sería como la intersección de las calles, ¿verdad? At the corner, at the bus stop, at the top of the page, at the end of the road, al final del camino, at the door. Sí, y acá para lugares cerrados, miren. Okay. Y acá on, sobre una superficie, ¿sí? On the ceiling, on the wall, on the cover, sobre la cubierta, on the door. ¿Ok? Porque tenemos at the door y on the door, pero ya le expliqué la diferencia, ¿verdad? Sí, on the carpet, sobre la alfombra o encima de la alfombra. On the menu, en el menú. On a page, on the floor, en el piso, pero sobre el piso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es de estudiar esto. ¿Sí? Ok. El problema es que en español usamos una misma palabra para todos los contextos. En, ¿verdad? Sí, es cierto. En. <risa> Okay. En la mesa, en la ventana. Ajá, en la puerta, en el carro, uh -huh. pero hacemos esa diferencia. Ok, Vane, okay. thank you very much for giving me your time. See you tomorrow. Okay. Tomorrow we continue practicing. Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 bye.